肖哥，大，怎么了？大肖哥，田小姐喝了那杯果蔬汁，食物中毒了。大小哥带领我们经历了那么多大风大浪，我还是第一次见他这么低迷、啊。喂，老公，你在干什么呢？我在台阶那款，准备上课了。哦，那我不打扰你了。正常，太正常了，正常的让人后背发凉。冯东东，收工后咱们先去超市。哦。特制的杯十八味果蔬汁，你不是很喜欢把食物混合在一起做料理吗？我刚刚闻了一下，味道非常的迷人。我不，人是铁，饭是钢。你连夜跑了八百公里，和超级人类打了一架，又连夜跑了八百公里赶回来，今天还正常去上班了，怎么可能不饿呢？哼哼。田小姐，你怎么能这样劝人呢、啊？我说错了吗？大错特错！大小哥没能把白鹿和小福星带回来，已经很沮丧了。你还说他做了那么多的无用功，他岂不是更郁闷？少你了老公，咱们去天台喝酒吧。你最近不是很迷喝酒的吗？虽然你也喝不醉，但喝酒的那种感觉很妙，对不对？一灌下去，百忧全消。我不想自欺欺人。这怎么能是自欺欺人呢？胜败乃兵家常事，将薛长安带回来那是早晚的事，更何况你一个人要打一个组织的人呢？输了不丢人的。嗯。只有秋叶白一个人。就那么一蹶不振。大小哥，大小哥
！大小哥，开门！大小哥，大，怎么了？大小哥，田小姐喝了那杯果蔬汁，食物中毒了。还有扎好的，我再去给你拿。婚夫，现在可以正常对话了吗？知道自己错在哪儿了吗？啊？看来你还没有意识到事情的严重性。坐好。罪状，严肃点。第一，无论家里发生多大事情，夫妻同心，不能影响夫妻关系。这句话好像是我对你说的。没错，我就是要用你自己的话打你的脸。嗯、你继续。第二，无论家里发生多大的事情。都要好好吃饭，不能拿自己的身体开玩笑。我的身体不会出问题。第三呢？<咳>第三，无论家里发生多大事情，都不是你一个人的事，你还有老婆，这个坚实的后盾。你虽然是超级人类。但肯定有些事情是你解决不了，但是我能解决的。你的思想不能一直滞留在古代，福利养殖三妻四妾，全靠老爷在外面升官发财。你知道现在社会为什么要实行一夫一妻制吗？为什么？男生半边天，女生半边天，人一多天就乱了。你说的有道理。而且，薛长安现在在白鹿肚子里。秋月白虽然独裁，但还是知情重，会照顾好他们两个的。你一次没答应，不用太沮丧，勤学苦练，下次再来就是了
，本来是有机会打赢的，也不知道秋月白往自己手臂里注射了些什么东西，所以才输的。啊！秋月白作弊！我真是太不要脸了。所以你更加不用沮丧了呀，凭实力你还是 number one。不是沮丧。不是沮丧，那是什么？说呀，刚扒完你的罪状，这么快就忘了？是担忧。其实上次我见到江一恒了。啊？那你怎么没抓住他？他说自己在白鹿身上做了手脚，如果不把白鹿带回来。白露会死，我不跟你说，是怕你知道后，会担心的不吃不喝。我不担心。你刚才的意思是说，你昨天，不是因为没打赢秋月白，很挫败，很沮丧。脸上的情绪表达很有问题啊！我还一直想着怎么帮你找回自信，想了那么多办法，昨天晚上还……反正之前就有过，以后也会经常有